Estamos de volta com o Tudo Posso, com o nosso especial de casamento, que olha, tá maravilhoso hoje o estúdio. E você sabe que um dos muitos dilemas nos preparativos do casamento é definir que tipo de penteado usar no grande dia. Afinal, você precisa estar linda, confiante, super segura, você é estrela da noite, né? Pra não se frustrar ao ver as fotos depois, o vídeo do casamento, e falar assim, ah, eu não queria bem assim. Seja você uma noiva romântica ou tradicional, é possível ousar no penteado e ficar ainda mais linda para o grande momento. O cabeleireiro Eri Santos está aqui. É ele que vai dar as dicas de penteados para a gente. Vai falar como que é que a gente usa solto, preso, com trans, coque. Afinal, todos os tipos ele vai falar. E o nosso consultor de imagem, Denis Moraes, tudo bem? Bom dia! Que foi... Está... Todas as partes desse programa, amarrando o programa, ele que é o grande responsável por, por tudo isso está aqui hoje, você vai falando também o que, que a gente tem que, tem que pôr. Que Eu vou conduzir nessa linda história de casamento, que é uma delícia, é mas essa loucura, não tem como fugir disso, não é? É o cabeleireiro, é, é, é a flor, é a, é a madrinha, é a noiva, enfim, é uma grande festa. Então, aqui nós temos uma daminha de honra, qual é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, quantos anos você tem? Seis. Seis? E você já foi dama de honra? Mas tem vontade? Não. Tem? Por quê? Porque sim? Ah, porque deve ser bonito, né, Maria Eduarda? Entrar de branquinho, de vestido. Você gosta de fazer o cabelo? Mudar o cabelo? Gosto. Gosto? Então a gente vai mudar seu cabelo agora, tá? Bom, tudo bem, Eris? Bom dia. Ela tem um cabelo bonito pra fazer, né? Virgem, né? Virgem, pra fazer... natural, um loiro bonito, né? Natural. Então, e o que, que a gente uma faz? uma trança não... embutida, que é mais indicada pra criança, né? Hum. E uns arranjos. Na verdade, Só. nós, a gente utiliza hum. sempre a mesma cor do vestido, a mesma cor da flor. A menos que você faça uma coisa toda colorida, mas aí a gente puxa uma dessas cores e coloca na faixa, hum. ou então no buquezinho. Aqui o Harry está fazendo tudo em azul, porque o vestido, né, da Maria Eduarda, obviamente, vai ser azul, vai ser né, meu assim. amor? Porque ela disse que a cor que ela mais gostava era o azul, e assim a tia Cida, que daqui a pouquinho vai estar fazendo flores com a gente, e as guirlandas, fez e... O desejo Tem que da ser um, um penteado que não aperte muito a criança, porque a criança não suporta muito isso, A né? criança dá muito trabalho, inclusive, é, na hora da trança, tem que fazer uma trança bem folgada, que elas não gostam, que mexe muito no cabelo. Então, tem que ter muito tato, muito cuidado. Nós falamos muito de arranjos naturais, que é o que está se usando muito agora. Os grandes casamentos, as pessoas querem fazer o natural. Porém, você tem que fazer uma hora antes do casamento, você tem que ficar com aquilo na geladeira, você tem que levar para o casamento. Na verdade, todo essa, esse transtorno aqui hoje no estúdio, isso é levado para uma festa de casamento. É. Imagina ainda um buquê verdadeiro. É mais um problema ainda. Então a gente vai simplificando com as flores artificiais, que hoje são lindas. E sempre tem que ter flor assim no, no cabelo? Tem que ter alguma coisa no cabelo da Daminha? Sempre é bom. É. Porque é, faz parte da criançada, né? Flores. Aí, como o Denis falou, depende muito da cor do, do vestido também. Conta certo. muito. Agora, a coroinha também é usada, muitas vezes, mas eu ainda faço essa opção por flores que eu acho mais leve, mais suave, mais campo. Eu acho muito legal, eu acho bem bacana, acho que a flor dessa leveza e essa riqueza no vestido. É verdade. Bom, é, ela vai se trocar, né? Isso, Isso, é pra fazer o grande desfile pra gente. Hoje a gente tem dama, tem página, tem noiva, tem madrinha, tem tudo que você quiser e o céu também. E a gente vai fechar Eu quero doce. pegar esse buquê. Vou pegar esse buquê de a qualquer gente, jeito A gente hoje. te presenteia. Se puder, a gente presenteia aqui pra ela. Você joga e eu fingo que pego, assim. Você gostou das flores do seu cabelo? Sim. E do azul da flor, gostou? Sim. É da cor da blusa da tia. Tá bom? Então vai lá, você vai se trocar, vai ficar bem bonita e depois vai voltar, tá bom? A gente vem outra agora. Isso. Isso. Na verdade, hum. o, nós vamos ensinar agora a fazer, né? A, uma coroa de flores, a grinalda de flores. Hum. E também a gente vai falar desse mundo do universo que são os acessórios para noiva, para madrinha e para dama. Então, o que está na moda agora? Na moda agora estão as flores, as, as peças vintage. Então, o, o voilé, que é um, uma tela muito bonita que a gente vai estar tá mostrando, em 1910 a 1940, era utilizado para tampar a poeira do rosto da noiva, que muitas vezes é de carroça, de charrete, a pé para a cidade, onde aconteciam os grandes casamentos. Hum. E a gente vai estar tá mostrando essa peça linda que está voltando agora na moda, maravilhosa, você vai ver. É um show. É, eu estou vendo muito, muita coisa de noiva é, com, flor, com flores... É, naturais, porque elas estão casando mais no campo, Isso. né? Isso. Muita gente não está casando mais na igreja e né, faz outro tipo de ritual. Na verdade, a gente voltou. Antigamente, o, o, o juiz ia no campo, o padre ia no campo e a coisa acontecia tudo ali. Hoje, para simplificar, é muito trânsito, é muita loucura, é tudo longe, tudo complicado. Então, o que que fez? Você leva as duas pessoas num lugar onde você já tem 
500, 300, 400, dependendo do tamanho do seu casamento. É muito mais fácil você transportar dois do que um casamento inteiro para a cidade. Bom, daqui a pouco a gente tem mais dicas aqui com o Denis, com o Edson, enfim, com todo mundo. Mas o Rafael agora vai dar é, um recado e depois a gente volta com as tiaras, buquês, enfim, tudo do, do casamento. Família que se preza, cuida da saúde. Olha, a mamãe cuida da saúde do papai, o papai cuida da saúde da mamãe, cuida da saúde dos filhos. E para isso, eu tenho um amigão aqui que, olha, vai dar a resposta necessária para que você realmente tenha essa vida saudável que a gente tanto preza aqui no nosso Tudo Posso. Eu estou falando do ômega 3 da OIT, um produto 100% natural, porque vai fazer uma limpeza no seu sangue. Ele é ótimo para pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, formigamentos, pressão alta, insônia, varizes. Viu quanta coisa? Então já vai ligando, o telefone tá aí, ó, tá aparecendo no seu vídeo. É o 0800 020 1738. 0800 020 1738. Ômega 3 OIT é anti-inflamatório natural de sucesso. Ele auxilia pessoas que sofrem com artrite, artrose, osteoporose e até mesmo fibromialgia. Fibromialgia que causam dores insuportáveis. Mulherada de plantão, para vocês agora. Vai melhorar a concentração. Para as mulheres ainda é fantástico, porque ajuda a melhorar problemas de menopausa. Sabe aquele calorão excessivo, aquela indisposição? E tem muita gente feliz, já comemorando os resultados com ômega 3 a 8. Fabiana, agora é com você. Eu utilizo o ômega 3 diariamente e recomendo. É um tratamento que faz bem para a saúde, faz bem para a pele, para o cabelo. Eu já notei diferença nas minhas unhas e na minha disposição. Para a memória, ele é ótimo. E se faz bem para mim, faz bem para você também. Por isso, eu recomendo que você utilize esse tratamento com ômega 3. Você vai notar uma diferença no seu dia a dia e no seu trabalho, para a sua memória. Vai fazer muito bem para a sua saúde. E é por isso que eu recomendo o ômega 3 da OIT. É o melhor e mais puro que existe. Que beleza, hein, Fabiana? O ômega 3 da OIT é um suplemento perfeito para o ser humano. Isso porque ele é extraído do óleo de peixe e de peixe de águas frias e profundas que contém as substâncias que os médicos do mundo inteiro tanto recomendam. O EPA e o DHA. Você vai ligar agora mesmo, 0800 020 1738 e vai começar a cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, das pessoas que você tanto ama, que você tanto preza. E tem promoção exclusiva para as 300 pessoas que ligarem agora. É entrega para todo o Brasil se você comprar o Super Kit Família e ainda vai ganhar de presente o tratamento para a pele com colágeno para dois meses. E para pagar, Rafael, como que eu faço? Será que é muito caro? Esquece isso, a gente está falando em saúde, em prevenção. A Vista tem um super desconto. Se for cartão de crédito, nós vamos dividir em várias vezes. E se você não tem cartão de crédito, sem problema nenhum, vai poder comprar e pagar com boleto bancário com entrada até para 45 dias. Então, não perca tempo, vai ligar agora mesmo para o Haiti e adquirir o melhor ômega 3 do mundo. Eu vou repetir para você o telefone, hein? 0800 020 1738. 0800 020 1738. Eu também vou tomar a minha dose diária de saúde, o meu ômega 3 da OIT. Maria Cândida, é com você. Tá certo, Rafael, muito obrigada. E eu tô aqui ansiosa para ver as tiaras, os, os arranjos de cabelo, e acho que você também. Mas se você tiver alguma dúvida, pode já escrever pra gente, que a gente pode até responder durante esse programa. Tudo posso, arroba redefamilia.com.br. De repente você vai casar no mês que vem, ou esse mês mesmo, né? Daí a gente responde aqui pra você. E se você perder alguma parte do programa, não fique preocupada, porque tudo vai pro Facebook, todos os vídeos. A nossa página no Facebook é facebook.com barra Programa Tudo Posso. Tá tudo lá direitinho. Então agora voltamos ao nosso especial de casamento, o Rafael, que vai mostrar esses arranjos, fiadas com o Denis, tudo lá. Maria Cândida, tudo isso aqui é encantador. Olha só quanto brilho, as flores, as flores que vão interagir com essas pedras maravilhosas que vocês trouxeram aqui, são tiaras para várias ocasiões, não é isso? isso? Seja bem-vinda, muito, muito obrigado Bom dia. pela presença. Denis, o senhor está muito elegante hoje, Muito viu? obrigado. Gostei de ver, rapaz. Eu estou me sentindo o pai da noiva, é uma loucura. Tem que... É um que escapa, outro que corre, outro que rouba bem casado, isso aqui tem tá uma festa hoje. 
Denis, vamos falar agora sobre tiaras, é isso? Isso. Ali é o seguinte, as daminhas a gente vai ter daqui a pouquinho um grande desfile para finalizar uhum. toda essa nossa conversa gostosa. E a Cida é responsável por essas tiaras todas. Ela faz com cristal, com strass, ela faz de tecido de flor e ela vai estar tá ensinando uma pitadinha para para as pessoas lá de casa, como se faz uma tiara de flores. Pode ser feita natural ou artificial, ou a forma de fazer a mesma. E aí, a gente vai pegar aqui o nosso grande amigo e vamos ensinar as pessoas lá de casa como é que se coloca, né, esses acessórios que é assim chamado no cabelo e para cada um tem uma história. Essa, tá? essa dica, Denise, de como se coloca a tiara é muito importante, claro. porque não basta você ter uma tiara linda, maravilhosa, que você gastou rios de dinheiro ou mesmo não gastou tanto assim, mas ela é perfeita e você não saber colocar. Ela fica torta ou está prestes a cair do cabelo. Eu já vi tiara cair quando a, quando a, a, a madrinha está tá entrando na, na, na igreja. Ela está naquele corredor central entrando, cabelo solto e aquilo caiu. Eu já vi grandes desastres, inclusive. <risos> tem a esposa de um grande amigo da gente, que eu não vou contar o nome, diretor da Record, na hora do casamento aconteceu esse acidente. Não existe coisa pior, né? Então é assim, tem que ser muito bem preso, mas enquanto a Cida vai fazendo aqui, né, a, a Tiara, o que, que a gente precisa, né, Cida? Vamos a lá, linha... Senhor. Essa linha, como é que chama? Onde que compra? Em qualquer lugar de aviamento? Qualquer lugar de aviamento. Então, ela Porque é uma assim, linha... Mas é uma linha importada. Uma é uma linha... linha mas elas são vários fios juntos, é isso? Isso. Dá pra mostrar aqui? Olha, já tá na câmera ali, ó. São vários fios... A gente vai usar dessa forma, dessa todos forma, juntinhos tem que ser, aqui. É, porque tá. a, se usar de uma só, ela, uh -huh. é, ela é muito fina, então ela arrebenta, tem que ser vários fios juntos. Na rua do Mercado do Comércio Popular aqui em São Paulo, Isso, a, gente encontra, a gente encontra? Na nossa é. famosa e linda 25 de março? É? Não, na não 25, 25 não, Bom não. Retiro. Ah, no Bom Retiro? No ah, bom então retiro. tá legal. É especializado. Selinha então. Selin importada, a gente é chique. É, não é na 25. Não, 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 25. Você sabe que a 25 era um lugar de grandes lugares de aviamento. Hoje mudou, foi pro Bom Retiro. É no Bom Retiro. Agora é no Bom Retiro. E, e é legal porque assim, a Cida tá usando a, do, a prateada, mas você pode usar a dourada, você pode usar da cor da flor. A rosa, a vermelha. Então a gente fez essa opção pela prata porque a gente quer... Tudo que a depende pessoa... daquilo que eu vou utilizar. Que vai Sim. utilizar. Eu não, né, a noiva? <risos> a madrinha. Olha, é o seguinte, pra você que tá em casa, a gente acabou de falar do voalete. O voalete é esse tecido aqui que as pessoas utilizavam pra tampar o rosto, né, da noiva e pra abater a poeira. Então eu vou dar aqui pro Helios. Enquanto ele vai fazer uma brincadeira gostosa ali com ela, a gente, ela já tá com o cabelo anos 60, anos 70, então ele vai fazendo aquela brincadeirinha, ele vai preparando esse cabelo com essa tela. Aí a Cida já vai dando aqui umas pinceladas pra gente, né Cida? Vamos Cida, aqui? Vamos, vamos lá então. O que, que a gente precisa? Além da linha... A é linha. claro que você selecionou essas flores artificiais, é isso? A linha, o arame, né? Que é o essencial, que ó, é pra segurar as peças. Arame, isso. aqui ó. É isso aqui, gente. Compra-se assim? Nesse Compra chumacinho assim. aqui, perfeito, é. é isso? Tem quem fabrica. Tem quem fabrica Tem. isso, perfeito. Ó. A gente vai usar, para cada grupinho é um arame. Dois araminhos, a gente São põe dois pra ficar mais resistente, pra ficar né? Mais firme, o arame, ele, ele tem número, né? Uhum. É, que aí número gente... que é esse? Esse é 24. Tá, perfeito. Então a gente vai colocando e vai enrolando aqui. Pera Bem aqui. devagarzinho, lá o pessoal lá de casa tá tudo aprendendo com você. Só, isso. Só girar, girar, isso. Olha lá. Girou, prendeu no cabinho da flor. Tá. O que, que você fez então? Foi pegar um cabinho de flor, isso. juntar no arame e passar a linha. Foi isso? Isso, isso. Deixa eu ajudar ela aqui. E assim, a Cida é muito minuciosa, é então ela vai escolhendo as cores das ah, flores também. Okay, Tem ó. essa história aqui, né Cida? Aí a gente vai pegando as florzinhas ah. e vai unindo tá. ela aqui, olha. As flores a gente compra solta assim então, ó. Dessa isso. forma aqui. É isso, Cida? Isso. É, pode ser com essa flor uhum. e também a gente pode trabalhar com flores assim também, né? Tá, a gente já compra isso, né? Não, isso aqui eu fabrico. Ah, você fabrica? Eu fabrico ah, essas perfeito. flores. Perfeito. Essas são minhas, eu fabrico. Que e essa aqui é mais um artificial natural, né? Uhum. Mas a gente e vai aí... marcar um dia pra fazer essas flores aqui, mas só as flores, sem casamento, sem bem casado. <risos> Promessa, tranquilo. Vamos e lá, E aí a gente vai colocando a florzinha no arame uhum. e vai enrolando... Vai caminhando, né? Tem que ir caminhando para ir segurando o cabinho dela. O tamanho, tudo vai depender do arranjo que eu quero fazer. É, depende, porque aí tem a tiara, pode, a gente faz a tiara que pega a cabeça, a, a volta da cabeça tiara, inteira. Tiara, isso daqui, isso. Isso. É. Praticamente é uma, é uma, isso aqui é uma guirlanda, uma isso coroa, é uma guirlanda, isso, isso, isso. É. vai para a cabeça inteira da, a cabeça da inteira. pessoa. Isso é sempre utilizado nas daninhas, tá? Ah. Agora, tem noivas que quando casam no campo, eles até acabam pedindo, mas é mais difícil, viu? 
Alguns casamentos ah, casamento de campo, praia. Casamento de praia. Isso, aí usa mais. Aqueles, aqueles que utilizam, inclusive, aquela tendência norte-americana de chamar isso. as amigas da noiva como damas de honra. Isso, isso é uma história que a gente vai... Iguais, é, eu vou contar ainda hoje. A gente isso. tem muita coisa pra você é. de casa. Hoje a gente já tá usando as noivas adultas. Inclusive, a gente tava esperando uma foto que tava vindo de Minas, que era duas avós. Acabou não chegando. Mas hoje em dia é muito bacana essa história de você pegar a sua prima, a sua irmã maior e fazer. E faz também uma brincadeira legal de todo mundo igual. Assim, uma não ficar achando que uma tá melhor que a tá outra, né? mais bem vestida que a outra. Bom, então, então aqui a gente já... Pode ser maior, Isso. dessa forma aqui, né? Pode ser pela metade, fazer tipo arco, tipo uma, uma tiarinha. Uma tiarinha. Aí vai ficar, com licença, com licença, ficaria só aqui, ó, assim, ó, só na frente aqui, correto? Perfeito. Claro que aqui é para criança também, isso. é deles, é isso, né? Isso. Do não, deles. Pode ser uma festa, né? Ou também. pode ser algo só paralelo para colocar isso, na lateral. Isso, só na lateral, só né? na lateral, isso. E aí a gente vai, vai montando, vai fazendo sequência, vai caminhando com a linha, né? Uhum. Aí vem aqui e vai colocando as florzinhas. Elas vão, você tá vendo que ela vai, ela vai caminhando, Como né? Como que eu dou acabamento nisso, Cida? Como que a gente vai chegar lá no final? No final a gente acaba com, dá um nozinho nessa linha que ela, ela é firme, ela segura bem, uhum. entendeu? Então ela fica bem firme. Ou usa uma colinha, né? Que aqui a gente não trouxe, tá? Bom, mas acho que é uma... só esse, esse, esse nozinho que você falou, acredito que já vai resolver a situação. Isso. Até porque quando isso for pro cabelo da daminha, né? Da criança, vai com grampo. Vai prender, vai ficar bem firme, uhum. não vai ter perigo de cair. Não, não vai mesmo. Ela já tá dando nozinho. Eu vou cortar essa ponta, esse excesso depois? Vai cortar. Tá. Olha, ela tá finalizando pra gente. E o bacana disso é uhum. assim, hoje em dia, com essa ideia... Flor é muito caro, aí você quer guardar de recordação. Aí você hoje tem essas flores artificiais que são a cara de uma flor natural. Quem é que não diz que isso aqui é uma flor natural de longe, né? Então, como a gente falou aqui na praia, você leva é muito quente. Imagina a rosa na praia. Não chega, né? Denise, e se é, chegar fica, também... Fica poético isso na cabeça da criança. Fica. É, é você assim. cria um ar romântico ali. E a criança, muitas vezes, quando ela é da minha, ela quer levar uma recordação para casa. Claro, claro que ela não vai levar o vestidinho, né? Claro. O vestidinho, muitas vezes, é de aluguel houve um curso em relação a isso, mas a florzinha é um presentinho aí que para a criança guardar daquele momento isso. especial onde ela foi da minha. Muita criança sonha com esse momento, né? Claro. E uma coisa que a gente fez também, que, e a gente fala muito, a gente fez o colorido. Porque se, se você faz a menina toda branca, parece uma mini noiva. E a, a ideia não é essa. A ideia é ela realmente ser uma daminha, né? Então a gente coloca essas... Essas flores coloridas puxa uma dessas cores, tipo rosa ou amarelo, que é o que vocês vão estar vendo daqui a pouquinho. E a Cida fez a, 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 o ateliê dela, além de todas essas belezas aqui, ela também faz vestidos de dama, que é o que a gente vai ver no desfile. Então nós pegamos uma cor e jogamos a aliás, faixa. Aliás, aliás, é, caracterizar a criança como mini noiva é um erro muito grande, que muitas vezes a criança ela fica com, até com a maquiagem pesada, que, é, que parece uma mulher já adulta. Você acaba envelhecendo a criança, tirando a pureza dela. Então esses cuidados têm que ser tomados e essas flores aqui na cabeça da criança vão realçar a simplicidade, a meiguice que uma criança um campo, tem. Né? Claro. É. Agora eu vou tomar um pouquinho vocês dois e a gente vai voltar para cá. A gente Vamos tá lá. lá. Vamos Deixa lá, a gente tá falando. uma coisinha Oi, da, Cândida, dessa, claro, claro, claro. dessa colorida. Uhum. Eu acho assim, tem muitos casamentos hoje em dia que é o segundo casamento da pessoa. Então ela tem o um filho sendo da minha e da, e da minha, da minha né? Pagem, né? Pagem. No, então... Por exemplo, o dia a mãe tá com esse colorido e a filha tá com colorido também. As é duas estariam iguais, lindo, seria, seria, lindo. seria lindo. E também, outra dica, por exemplo, a gente pode usar no Réveillon um negócio desse, com um vestidinho de praia, branco e as florzinhas, né? Não, você pode casar e depois reusar, utilizar. Isso, essa Isso. é a ideia, né? A recordação. E você vai dizer, poxa, olha, vou te dar até uma ideia. Quando você fizer um ano de... Ela diz que vai hoje pegar o buquê, tá? <risos> nós já demos de presente, já antecipamos aqui, viu? Aí quando você for casar, nós vamos fazer uma tiara linda. Aí você vai guardar numa linda caixa que a Cida vai, né? Oferecer pra você. Aí quando fizer um ano de casamento, a tiara, né? E o vestido, Isso. né? Uma coisa legal. É. É legal. Sei. Espero que seja mesmo noivo, né? Porque hoje em dia tá tudo durando. <risos> Casamento completo. O, o, o pai da noiva já tá aqui. Aí, o pai da noiva. Você vai ser o pai é, da noiva, tá bom, já, já tem tá madrinha, já tem madrinha. Casamento madrinha. acontece de tudo. Nós desenvolvemos, olha, de terça, de terça a sexta-feira, um casamento que foi no Monte Castelo, onde as daminhas vão entrar, foram verdadeiras. A noiva ligou e disse assim, eu quero as noivinhas todas brancas. E nós tínhamos feito a faixa amarela. Tivemos três minutos para fazer a faixa branca. Então o casamento tem que acontece rebolar, de tudo. Tem que Bom, gente, eu vou Vamos voltar para cá, que o Renato está olhando para mim, dizendo, será que o Denis me esqueceu? Não esqueci, não. Enquanto eles fofocavam aqui, né? 
Nós colocamos aqui o volete. Não deu certo, ficou muito pesado para ela. Então, o, o penteado... Volete, o volete é isso aqui, né? Esse Voltando tecido aqui, maravilhoso ó, francês. Perfeito, né? correto. Então, o que, que a gente fez? Nós pegamos uma tiara com flores. Ela está com cabelo anos 70. Um coque super legal. Então, a gente está utilizando essas tiaras com brilho, com strass e as flores, que deu uma leveza, deu uma elegância uhum. e é super legal. Então, a ideia é isso. Tem gente até que usa de um lado só. Eu já não gosto, eu gosto de uma coisa uniforme. Agora, essa daqui, olha, isso daqui é o crimol, tá? Crinol. O, o crinol, ele crinol. é uma... Crinol. Crinol. É é crinol. 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 Ele é uma telinha, pega aqui pra você ver. Uhum. Esse crinol, ele é uma tela dura, que dá Bem pra fazer laços. Firme. Bem mais firme. Olha aqui o esse. lacinho, como é que fica, que lindo. E aqui tem um pouquinho do valé. Olha uhum. É obra sua também, senhor. Obra minha. Aí obra se você quiser consigo. já ir trocando, aqui a gente tem, a gente vai, enquanto ele troca ali, a gente vai mostrar que isso aqui é utilizado só para noiva, é assim, da quem faz também, isso aqui é de cristais, tá? E zircônia. de zircônia. Então dá esse brilho. Isso aqui pode pegar, isso só pode ser usado à noite, tá? O campo Somente não pode. Somente à noite, somente durante já. o dia, no campo... Você vai fazer não a opção é das flores. Tá. Você pode ver que as flores aqui que a gente trouxe, ela não tem brilho. Então, uhum. isso é para durante o dia. Pode ser a colorida, pode ser a branca, pode ser da cor do vestido. Até poderia ser uma azul aqui. Mas evitar o brilho, porque campo é campo, né? Não há necessidade. Agora, as pessoas falam, Denis, o casamento é 5 horas da tarde, vai se estender a festa. O que é que eu faço? Você vai chegar bonitona, sem o brilho. Imagina você com vestidão de lã meia, 5 horas da tarde, descendo para fazer fazenda, aquela poeira linda. Não dá, né? Então, as pessoas que te verem vão saber... Que escureceu, mas que você chegou às 5 horas e você tem que respeitar o horário do casamento. Vamos virar de novo a cadeira aqui para a gente poder mostrar? Por favor. Pronto, ele já tirou já a peça que tinha na cabeça dela. Pronto. Já colocou o outro arranjo. Eu tô achando fascinante esse coque que, ela fez, que ele fez o cabelo. Muito né? legal, né? É bem assim. É uma... Estilo no 70, né? Muito bacana. O vintage tá de volta. E você sabe, assim, nessa ideia toda, agora eu vou pedir pra você, a gente aí de casa vai lembrar que ela não é noiva, mas é só pra ver como fica essa peça aqui. Essa peça é exclusiva pra noiva, pra noiva. e pra noiva que vai casar à, à noite. noite. É à isso. Noite. isso, perfeito. Então são duas. Enquanto ele coloca ali, ele sofre. A gente vai falar de um pouquinho também dos buquês. Gente, a última sensação são os buquês de broche. Olha, o que é isso? É pesado. A Maria Cândido disse que vai pegar. Espero que não caia na testa dela. Porque se cair, mata. Não tem mais casamento, tá? É, é a pesado. Noiva, a noiva entrar no, 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 no altar, né? entrar na igreja com um buquê desse, tudo bem. Ela segura o peso. Dura na hora de jogar. Não, mas aí a gente faz uma coisa, eu vou te não, contar. A gente não. faz um de flores naturais. Isso. Ou faz um de flores artificiais. Uma coisa mais leve, uma coisa pra ser jogada. Porque, em geral, isso aqui é uma, uma peça cara. Uh -huh. Uma peça que foi desenhada com a cara da noiva. Então, ela não vai querer jogar e dar pras Geralmente, amigas. não se joga esse buquê. Não, esse não. Esse fica, jogar um viu? De flores a sua naturais. tristeza não é a a cidade dela que vai, é o desespero que ela acabou de passar, viu, meu amor? Então a gente vai providenciar um pra você. Deles, ele tá fazendo ali no, no cabelo dela, ele coloca dos dois lados, é isso? Os dois lados. Mas dependendo, dependendo do estilo da noiva, pode ser de um lado só também. Pode ser de um lado só, mas dependendo do penteado do que ela penteado. faz. Esse é, penteado é adequado dos dois lados. Agora, tudo tem moda, viu? A moda agora são as icônias, são o brilho, ah. são as pérolas, tudo isso é a moda hoje em dia. Olha como já mudou, né? Para você já que acompanhou muda. o nosso programa nos últimos 5, 6 minutos aí, quando ela estava com outros arranjos na cabeça, olha como já mudou o estilo da... Agora é a madrinha, né? Mas seria justamente para a noiva esse tipo de pedra. É, o arranjo, né? o arranjo. Muda, mu muda muito o penteado. Agora, uma coisa muito importante a ser dita é o seguinte. Antigamente se usava as grinaldas. A gente até trouxe aqui para te contar a história. As grinaldas eram para usar. E pode ser maior, antigamente se usava bem mais alta. Para segurar o véu, hoje em dia não tem mais essa necessidade. Então o que, que acontece? A gente usa essas peças menores, mas com muito mais beleza, porque as noivas estão dispensando o véu. Em geral, o véu... Isso aqui é grinalda? Isso são as grinaldas. Elas, elas têm uma, uma leitura bacana, mas elas eram maiores, menores. E aqui você tinha uma coisa mais moderna. Não é chamar de tiara. Pode ser uma tiara é, também. Antigamente, é ou você casava com a tiara, ou então com as grinaldas. Mas era mais normal a noiva dizer, preciso da grinalda. Era uma palavra muito comum usada no meio das noivas. Uhum. E pra quê que era? Pra uh, segurar o véu. Aquela tradição de casar de véu e grinalda. Era Agora isso, Agora eu vou te né? contar uma coisa, comum. meu filho. Elas tinham que colocar isso e prender muito bem, porque dependendo da importância da noiva, era o tamanho do véu. Tá? Tá então tinha 3 metros, 4 metros, 5 metros. Eu tinha uma amiga minha que queria casar, ela morava nos jardins. Entrando lembrei, na nossa hora do Brasil, o véu estava saindo da Paulista. Lady Dai. Isso, aquela é cauda imensa, é isso? É isso. Então aquela né, uh -huh. grinalda que estava ali é justamente para segurar o peso deste véu. 
tá? Então é essa função. Isso está preso no cabelo e aquele véu está preso aqui na grinalda. Então não se usa mais? Muito pouco. Muito Elas estão muito modernas hoje em dia, até porque arrasta para lá e arrasta para cá. Uhum. Então utiliza uma coisa bem pequena, né? Uma coisa muito mais leve, até porque as noivas não aguentam. Até uma coisa que estão fazendo hoje em dia que é muito bacana, sabe aquele vestidão que elas entram? Aquilo lá tira... E fica com uma coisa mais, sabe, clean, mais leve. Porque hoje em dia elas são obrigadas a cumprimentar a educação pede o salão todo, um por um e tira foto. Você vai no casamento, quem menos come é a noiva, quem menos vê as pessoas é a isso noiva. Isso é verdade, então, isso é verdade. E ela já começou é. de manhã, nós estamos aqui desde as sete para preparar isso. Agora você imagina uhum. um casamento verdadeiro, começa três dias antes. Então, quanto mais leveza você der as peças, é melhor para a noiva. Bom, o noivo nunca sofre aquele terninho básico, um cravinho aqui murcho e pronto. O noivo né? às vezes nem precisa no casamento. Não, pelo amor de Deus, aí precisa. <risos> não. Tá, de ele passar todos percebido. O negócio é que você precisa hoje de noivo. Eu quero, eu quero mostrar aqui também os outros trabalhos que a Cida faz pra gente. Olha, a Cida finalizou aqui, né? Na verdade, esse, esse arranjo. Só coloca do lado, só põe do lado pra gente ver ali. Acho que é bom tirar. Tira um grampo. Isso. Enquanto isso, a gente vai mostrar os outros detalhes aqui. Ele só vai mostrar como ficaria no cabelo de alguém. Você tem outras peças também. Esse é, é um isso? buquê caixa de uva, né? Buquê, é um buquê caixa com... de uva. É, ah, isso. olha o formato aí, ó. Ele é olha tipo aqui, ó. Esse é o buquê Uma caixa de uva. Uma peça linda. Bonito. A cor pode variar também? Também pode variar. Mas agora que tá no, tá no auge a pérola, né? Uhum. A pérola e os broches de metal. É, então eu as gosto, noivas estão dando mais Eu, tradicionalmente, eu sou muito tradicionalista, né? Eu gosto muito do branco pra noiva. Uhum. Eu acho que é, é, é fundamental. O que, que é isso aqui? Explica isso pra gente. Isso é um arranjo pra madrinha, né? Uhum. Mas a gente pode fazer de acordo com a cor do vestido. Nós trouxemos esse pink, né? Mas a gente pode fazer azul, preto, vermelho, mas a cor que quiser. A cor de acordo com o vestido. Bom, aqui também tem outras, tem outras tiaras, né? Isso. Isso, a Grinalda que isso. nós falamos. Este é um outro modelo dessa tiarinha que você é, fez pra gente aqui. Esse aqui é uma florzinha francesa, uhum. Lalique, né? É uma peça maravilhosa. Lalique, Lalique chama. Lalique. Lalique. Lalique é Fica esse jateado, tá? Uhum. Então, em geral, ah, tem okay. cristais, isso daqui é em resina feito à mão. E esse, esse jateado é que se dá o um nome ao Lalique e tem nas peças de cristal francesa. Por isso que tem esse nome. Isso. Tá. Bom, e pra encerrar, deixa eu mostrar aqui na frente, que a gente não pode desperdiçar Bom, esse trabalho, né? Vários buquês estão aqui com a gente. Tem um mais colorido que foi mesclado as pedras e também as flores artificiais. Isso de acordo com, com o gosto da noiva, né? Ela quer é, branco com vermelho, uhum. a cor do sapato também está se usando muito. Usar o sapato vermelho, o buquê vermelho, o sapato azul, o buquê azul, Tiffany, que está usando muito agora, uma cor. Então, de acordo com, com o gosto da noiva. O que eu mais gosto é o verde e erva doce. Verde e erva doce. Erva doce. Eu batizei aquele aquele é. bem, clarinho, bem, clarinho. bem clarinho, bem clarinho. Fica bonito mesmo. Eu tenho certeza que no programa de hoje a gente está gostando e muito. A necessidade, a, o desejo das mulheres, das meninas lá em casa de querer casar. Com é certeza, isso? Não é com gostoso. certeza. Não é gostoso? É tudo isso. muito fascinante. E o mais gostoso é assim, é o desespero no casamento real, é o desespero para montar a pauta. É quando você vê que tá tudo aqui, vai te tranquilizando. Aí eu acho que a beleza das peças, ela vai te dando assim, né, o prazer da vida. Isso é muito que que gostoso. Você aqui? Aqui, o que é? Isso é um crochê. Esse é um crochê. Esse é um crochê que também isso. vai. Vai. É cabelo. isso aí. Perfeito. Quero agradecer muito vocês. E o melhor é que não termina por aqui. No próximo bloco, tem muito mais essa nossa discussão, essas nossas experiências aqui para levar você rumo ao altar. Daqui a pouquinho. A gente...